Moglo bi biti bez neoprena. Pozdrav sa tradicionalnog hodočašća u Embrun za veliku gospu. Tu sam evo već ko zna koji put. I osjećam se iskreno najspremniji do sad. Odradio sam ko što ste vidjeli u ova prethodna dva videa stvarno dobre pripreme u Embrunu. Ono, bio sam odsutan od kuće mjesec dana i sebi sam u glavi stvorio neki film. Ako me već nema toliko, bar će opravda to svoje odstupstvo. I stvarno sam se potrudio ono da, da sam 100% u treningu. Mislim, nije da inače ja nešto zabušava, na leto ono, uvijek se na, treba naći neki balans u životu, a sad, sad sam se baš posvetio 100% treningu i ovo nije održivo ovaj način na koji sam živio od zadnjih par tjedna, u biti dva, tri tjedna. Nije održiv, ali je to, vidit ćemo će li donijet nekakvog ploda. Osjećam se spremniji nego ikada, ali to ne mora ništa značit na... Na dan trke se svašta može dogoditi, dobro i loše. Tu su me dočekala 34 stupnja, iako je mjesto u planinama na 800 nadmorske, ali to i tu zna biti dosta vruće. I prognoza, danas su znači dva dana do trke, prognoza za sutra je kiša, u ponedjeljak sad neki još uvijek prognoziraju kišu, neki prognoziraju da bi moglo biti vruće, tako da, da ćemo još vidjeti kako će biti vrijeme, ali eto ja navijan, ako bi mogao birati između kiše i vrućine, ređe bi odabrao kišu. Međutim, spreman sam i na vrućinu, obzirom da je sad i u sestrijeru bilo dosta toplo vrijeme. U biti u sestrijeru je bilo ugodno, ali ono kad se spustiš na te vožnje ispod negdje tisuću, tisuću i po tisuću metara, onda je znalo postojati jako vruće, tako da sam adaptiran i na vrućinu i na visinu ovaj put. Utrka starta u ponedjeljak, utrka je uvijek na veliku gospu, znači 15.8. I za one koji bi joj željeli pratiti, možete na embrunman.com naći link za prenos uživo kojeg će, ja mislim, organizirati ekipa iz Trimax magazina. I oni su inače dosta profesionalni, radit će to preko Facebooka, sad ne znam da će biti video uživo cijelo vrijeme ili će samo ubacivati neke isječke, ali eto, moće se, bit će nekakav prenos. Da bi mogli lakše pratiti, evo reći vam i nešto o konkurenciji, to je isto... Eto, jedna nešto što inače, inače samo preletim koje je na startnoj listi, a sad mi je bio dio tih nekakvih priprema i analiza konkurencije. Uglavnom, glavni konkurenti su mi Meneson i Diemunš. Meneson je na papiru po meni glavni favorit. Iako papir trpi svašta, ono na dan utrke se svašta može dogoditi, tako da evo recimo... Od zadnje četiri utrke na kojima smo nastupili skupa, dobio me je na samo jednoj. Tako da ono, na dan utrke se svašta može dogoditi, ali kaže, ako je on, ako odradi dobru trku, onda ga je stvarno teško dobiti na ovoj stazi. Drugi iza njega je Djemunš, koji je lani bio 20 sekundi ispred mene. I ove godine nije za sad imao neku sezonu za pamćenje, ali vidjet ćemo, ne znam, možda je se fokusirao na embr. I onda u drugom krugu ovih nekih favorita koji bi mogli iznenaditi su u prvom redu u biti ovaj Felix Puli. On je lan imao najbrže vrijeme i na biciklu i na trčanju, ali pliva ko sikira. Isplivao je za sat i osad minuta. I sjećam se da sam lan i razmišljao ako ovaj nauči plivat, bome smo svi na, nadrapali. Međutim, evo, čini se po par rezultata iz ove godine, čini se da nije više u lanjskoj formi. Plivanje mu je, jedino je na plivanju u lanjskoj formi, a ovo drugo mu je malo palo. E, on je lani završio četvrti, e, pa dalje ima još dosta njih koji nastupaju ove godine, koji su i lani bili u top 10, recimo, e, ovaj, po meni su glavna dvojica tu, švicarac Huvillier i ovaj, Uh, Francuz Navarro, oni su lani bili tamo negdje oko petog, šestog, sedmog mjesta, ne, ne znam sad točno. I ove godine su isto odradili nekoliko dobrih utrka, tako da će ih sigurno imati na oku. Tu je isto na startnoj listi belgijanac Van Luik, on je čak lani ispred njih završio, mislim da je on bio peti, međutim on se uvijek muči s ozljedama, ove godine nije nastupao na utrkama, tako da nekako... Mislim, pretpostavljam u biti da opet ima nekih problema i ne znam da će li uopće doći tu. 
Tu je isto i ovaj drugi belgijanac Van Hutem koji je tu napravio već dosta dobrih utrka u Embrunu. Međutim, iza njega mi se čini da je negdje nakon 2018. 2019. da mu je forma malo u silaznoj plutanji, a da sam se ja malo podigao umeđu vremenu, tako da... Ali vidjet ćemo svakako još jedan kojeg treba držati na oku. Ali ja ću se u prvom redu fokusirati na sebe i na svoju izvedbu. Znači, prošle godine sam nakon utrke bio zadovoljan sa izvedbom, ali to je bilo u prvom redu, zato što mi je nekako pao kamen sa srca, bila je duga pauza između dobrih utrka, više zbog novih vanjskih okolnosti nego zbog mene. Ali onaj, sad kad sam malo analizirao svoj prošlogodišnji nastup, počio sam tu neke greške i ove godine bi trebao ispraviti. Međutim, lako je biti general poslije bitke, vidjet ćemo na utrci se sva šta dogodi i ono, neke odluke moraš donijeti u tom trenutku koje se kasnije mogu ispostaviti kod dobre ili loše. Recimo, eto, konkretno, prošle godine sam pogriješio što sam na ovom ravnom dijelu, znači Embrun je podijeljen ako bi ga ugrubo ovako mogli podijeliti imaju, ima jedan uspon na početku pa ide spust i jedan dosta dug valovit dio pa ide glavni uspon na izoard, spust i onda valovit dio sve do pred kraja kad je još jedan treći malo duži uspon i na takvoj stazi e, se brže vrijeme postiže, znači ako, ako ne voziš u jednačen tempo, nego ako stisneš malo veću vatažu na usponima, a malo se odmoriš na ravnici. Međutim, ja sa lani tako se poklopilo eto, da me je prestigao neki bivši biciklist. E, tamo kad smo došli na taj ravni dio i uspjeli smo se ja i on odvojiti od grupe i onda se nekako Nekako sam razmišljao, to mi je prilika da se riješim grupe, da tu možda već riješim utrku i tu sam se previše potrošio, u biti sam na tom ravnom dijelu koji je dosta dug, ja mislim da ima 50 km, vozio sam više vati u prosjeku nego kasnije na, na Izoardu, što je bila, eto, mislim, očito velika greška, jer kasnije me, neki iz te grupe su me kasnije sustigli na Izoardu. Ali eto, vidjet ćemo, nastoja će ove godine biti malo strpljiviji. U biti je meni ta pobjeda koju sam tu ostvario 2015. I nekako, nekako me, ne znam, možda mi je odnemogla u nekim stvarima, jer sam 2015. dosta brzo, nakon nekih 40 km, otišao u vodstvo i ostao u vodstvu do kraja. Tako da sam nekako svaku iduću godinu pokušavao napraviti isto, a sad kad je u trci Meneson nerealno je očekivati da ćeš vidjeti čelo trke do prije trčanja. Tako da eto, trebam biti malo strpljiviji i vidjet ćemo da ću sve od sebe i to je to. 